ஸ்லிப் நாட் போட்டு செயின் எயிட் போட்டுக்குவோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இப்போ செயின் எயிட் போட்டுட்டேன் இப்போ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் சிங்கிள் க்ராஷேல பண்ண அந்த கை காலும் இது நான் இப்போ வந்து ஹாஃப் டபுள் க்ராஷேல பண்ணி காட்டுறேன் இட் டசன்ட் மேக் டிஃப்ரென்ஸ் ஆக்சுவலாக அதோடய திக்னஸ் தான் நமக்கு டிஃபர் ஆகும் சிங்கிள் க்ராஷேக்கும் ஹாஃப் டபுள் க்ராஷேக்கும் இந்த இதோட திக்னஸ்ஸை ஸோ இப்படி எடுத்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு செயினை விட்டுட்டு செகண்ட்லேருந்து இப்படி ஹாஃப் டபுள் க்ராஷ் எப்படி பண்ணணுன்னு வீடியோ தனியாக இருக்குது நான் இது எப்படின்னு குயிக்காக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி நூல் வந்து இப்படி சுற்றிடணும் சுற்றிட்டு அந்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கணும் இன்னொருக்க நூல் இப்படி சுற்றி புல் த்ரோ பண்ணணும் இப்போது யான் ஓவர் பண்ணிவிட்டு இந்த எல்லாத்தையும் சேர்த்து புல் த்ரோ பண்ணணும் இது வந்து ஹாஃப் டபுள் க்ராஷே நம்ம செயின் எயிட் போட்டோம் செகண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால செவன் ஸ்டிச்சில் வந்து இந்த மாதிரி ஹாஃப் டபுள் க்ராஷே போட்டிருக்கோம் இப்படி போட்டு கொஞ்சம் நூலை விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க ஊசியில் அப்படி கோர்த்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது இவ்வளோ லென்த்தாக இருக்கு இல்லையா இது எப்படி மடக்கி இந்த ரெண்டு சைட்லேயும் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இதை இப்படி மடக்கிடுவோம் இந்த ஓரத்தில் இருக்கு இல்லையா இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்புறம் இந்த சைடு ஜஸ்ட் அதுக்கு நேருக்கு நேராக இருக்கிறதுல சைட்ஸை மட்டும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கோம் அவ்வளோதான் இந்த இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதை விட இது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ இது உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் தான் எப்படி வேணுமோ நான் அது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறதுக்காக நான் இதை பண்ணேன் பட் வந்து டபுள் க்ராஷே வேண்டாம் டபுள் க்ராஷே பண்ணோன்னா இன்னும் ஹைட்டாக வரும் இதோட அகலம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடும் இது அப்படி ஒரு நாட் போட்டுட்டு நம்மளோட இது மாதிரி நாலு பண்ணிக்கோங்க நான் ஏற்கனவே பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு கைக்கும் ரெண்டு காலுக்கும் ஓகே இதை நம்ம எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இது மாதிரி ஊசியில் கோர்த்துக்குவோம் கோர்த்துட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோம் இந்த சைடில் இதுதான் இப்போ ஃப்ரண்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் நம்ம அது கண்ணு அப்புறமா வச்சுக்கிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்படி சைடில் இதை வச்சு முதல்ல பிடிச்சிக்கோங்க உங்கள்கிட்ட வந்து குண்டு ஊசி மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வந்து இதை அப்படி குத்தி கூட நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துல குத்தி ஒரு கேப்பில் வர மாதிரி ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா இப்போது அதே கேப்பில் குத்தி அதாவது இது எதில் வந்திருக்கோ அதுலேயே குத்தி இதோட அந்த இதுக்கு மேலே அந்த இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தெரியுதா அந்த கையோட ஓரத்தில் அது வர மாதிரி குத்திக்கும் அப்போ தான் நமக்கு ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த இது நான் ஏற்கனவே சொன்ன ரூல் தான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறது வந்து ஷேப் மாற்றக்கூடாது நம்ம அந்த ஸ்டிச் வந்து வெளியில் வந்து ரொம்ப ஆட தெரியக்கூடாது அண்ட் நமக்கு அது வந்து செக்யூர்டாகவும் இருக்கணும் இப்போ நான் இதை இங்கே குத்தி இந்த இடத்துல விட்டுட்டேன் இப்போ நான் இந்த இடத்துல குத்தி இது பக்கத்துலேயே வர மாதிரி குத்திட்டு இந்த நூலை விட்டுக்கிறேன் இது நம்ம இஷ்டம்தான் உங்களுக்கு எப்படி கன்வீனியன்ட்டோ நீங்கள் அப்படி ஸ்டெச் பண்ணிக்கோங்க
அதுதான் ஓகே என்னோடய ஒரு கை வந்து நான் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் வந்து ரெண்டு மூணு நாட் போட்டு உள் பக்கமாக நம்ம அப்படியே இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுற வேண்டியதான் இந்த இப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது தான் வந்து கிராஷேல என்ன இது பெரிய சைஸ் டால் பில்லோ நீங்கள் எது செஞ்சாலும் இதை ஸ்டிச் பண்ணி ஹைட் பண்ணுற மெத்தட் வந்து இது தான் இது தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே அப்ளிகபிள் இப்போ நான் முடிச்சு போட்டுட்டேன் இல்லையா இது ரெண்டுத்தையும் வந்து இப்படி ஊசியில் கோர்த்துக்கோங்க இது நீங்கள் எந்த யான் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டால் செய்கிறதுக்கு அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஒரு இந்த இது நம்ம இப்போ கட் பண்ணிடலாம் இங்கே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே ஒரு கை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இதே மாதிரியே இந்த இடத்துல எப்படி ஓகே இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க அப்புறமா கால் கால் வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே சைடில் இப்படி பாருங்க உங்களுக்கு பின்னாடியிலேருந்து பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் க்ளியராக தெரியும் அந்த கை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு கீழே இப்படி பேரலாம் இப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு கோடு நம்ம கீழே அதை எப்படி நிற்க வைக்கும்போது இது 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 இந்த ரெண்டு கால் நடுவில் இது மூணுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணி இப்படி நிற்க வைக்கிற மாதிரி வைக்கணும் நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா இதை எப்படி இப்படி சைடில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி காலுக்கு வந்து நம்ம இப்படி பண்ணணும் ஓகே நான் இதை உங்களுக்கு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தைக்கிற மெத்தட் வந்து சேம் தான் பொசிஷன் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து இந்த ரெண்டுமே அட்டாச் பண்ணிட்டேன் ஸோ ரெண்டு கை ரெண்டு காலும் அட்டாச் பண்ணிட்டோம் இப்போது இந்த பக்கம் ரெண்டு இயர்ஸ் பண்ணணும் அது வந்து நம்ம டைரெக்டாக இதுலேயே பண்ணிவிடுவோம் நம்ம சரியா இப்போது இது வந்து ஒன்று இது ரெண்டு இல்லையா நம்ம வந்து இந்த செகண்ட் இதில் கரெக்டாக இந்த இதுக்கு நேராக வர மாதிரி ஒரு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்சர்ட் பண்ணிக்கும் அந்த ஒன்றுக்கும் ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஃபஸ்ட் ரோக்கும் செகண்ட் ரோக்கும் நடுவில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து இப்படி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு புல் பண்ணிக்கோ ஓகே அவ்வளோதான் இப்போது நம்ம வந்து நார்மலாக பண்ணுற மாதிரி இப்போ இது இந்த இயர் வந்து சின்னதாக தானே பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணாவது நடுவில் சொன்ன அந்த ரெண்டுத்துலேயும் வந்து மூணு மூணு டபுள் க்ராஷே போட போகிறோம் இப்போ இது இங்கே இருக்கா அடுத்தது வந்து இந்த ஸ்டிச் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம டபுள் க்ராஷே எப்படி பண்ணுவோம் டூ டூவாக புல் த்ரூ பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுலேயும் மூணு பண்ணிக்கும் ரெண்டு மூணு அதே மாதிரி இதுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு இது வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது வந்து இந்த ஸ்டிச் உங்களுக்கு இந்த இது வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா தனியாக பண்ணிவிட்டு ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போ பாருங்கள் 
இதுலேயே இந்த இப்போ எது கம் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோமோ அதுலேயே வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோ போட்டுட்டு கொஞ்சம் ரொம்ப வேண்டியதில்லை கொஞ்சம் அதை மட்டும் செக்யூர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஒரு விரல் சைஸ்க்கு கொஞ்சோண்டு மட்டும் நூல் விட்டிங்கன்னா போதும் தெரியுதா இப்போது இதை ஒரு ப்ராப்பர் ஷேப்க்கு கொண்டு வர்றதுக்கு இது இருக்கு இல்லையா இதுதான் நம்ம ஃப்ரண்ட்டு ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் இங்கே இப்படி உள்ளேருந்து உள்பக்கமாக இப்படி குத்தி இந்த சைடில் இப்படி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் இதை இப்படி புல் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த காதோட ஷேப் உங்களுக்கு இப்படி வளைஞ்ச மாதிரி அழகாக வந்துடும் தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த நூலை வந்து இப்படி உள்ளார கூடி இப்படி கொடுத்து இந்த இடத்துல இங்கே வந்து இப்படி புல் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வளைஞ்ச மாதிரியான ஷேப் வந்துடும் இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த எண்டுக்கு இந்த நூல் பக்கத்தில் வர மாதிரி குத்தி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு ஒரு நாட் போட்டுட்டு அதையும் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இது ரெண்டுத்தையும் நாட் போட்டு இதை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க இந்த சைடில் இப்போ நம்ம போட்ட மாதிரியே இந்த சைடில் போடணும் இன்னொன்று நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்போவுமே இப்போ நம்ம வந்து ரைட் ஹேண்ட் க்ராஷே பண்ணுறோம் இல்லையா ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் போகும்போது இதுதான் நமக்கு ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங்கு அதே மாதிரி இப்போது இதில் நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா இதை டேர்ன் பண்ணணும் டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா பேக் சைடு வந்துடும் இந்த ஃப்ரண்ட்டில் வர்றது வந்து பேக்கில் வந்துடும் அதனால் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிப்போம் இதுலேருந்து மூணு ஸ்டிச் கவுண்ட் பண்ணி இதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு காது ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க இது இப்போ நம்ம இது போட்ட மாதிரியே வந்து இங்கே டெயில் டெயில் வந்து ரொம்ப ஈஸி இதை வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு வச்சுக்கோங்க இங்கே இது உங்களுக்கு எந்த இடத்துல கரெக்டாக வரும் அப்படின்றத நீங்கள் நம்மளோட இமேஜினேஷன் அண்ட் க்ரியேட்டிவிட்டி தானே இப்போ நான் இந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணுறேன் எக்ஸாக்டாக சென்டரில் இங்கே வந்து நான் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து புல் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இதை புல் பண்ணிவிட்டு செயின் ஒன் ஃபஸ்ட்டு செயின் ஒன் இப்போ நான் எங்கே புல் பண்ணி நான் செயின் ஒன் போட்டிருக்கேனோ அதே இதுலேயே வந்து மூணு ஹாஃப் டபுள் க்ராஷே போட போகிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சோண்டு நூல் விட்டுட்டு இதை கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம இப்படி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இப்படி இருக்கியா இதை வந்து இங்கே பாருங்க இப்படி இருக்குல்ல இதை வந்து இப்படி கீழே வர மாதிரி குத்தி இதை புல் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ டெடிபேரோட வால் ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஒரே இதில் செயின் ஒன் போட்டோம் மூணு ஹாஃப் டபுள் க்ராஷே போட்டோம் ஸோ சிம்பிள் ஆஸ் யூஸ்வல் இதை வந்து ரெண்டு நாட்டு அண்ட் வேறு ஒரு பக்கம் அதை புல் த்ரூ பண்ணிவிட்டு கட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கண் இந்த மூக்கு இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ இது ஒன்று ஒன்றும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு அதை எப்படி வேணுமோ நீங்கள் வச்சுக்கலாம் குட்டி பீட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கூட பீட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இது ரொம்ப டைனி பாருங்கள் நம்ம உள்ளங்கையில் அடங்குறது அதனால் ஜஸ்ட் ஒரு நூல் வச்சு ஒரு சின்னதாக போட்டோம் அப்படின்னாலே போதும் பின்னாடியிலருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிப்போம்
அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கிடலாம் இட் டிபெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து முன்னாடியே பிளான் பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணும்னு இதை சின்னது பண்ணிவிட்டு கீழே இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா பிளெயினாக இது மட்டும் விட்டுடலாம் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் நீங்கள் என்ன ஃபஸ்ட் டே பிளான் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து பின்னாடி இந்த இடத்துக்கு வர மாதிரி குத்தி எடுத்துக்கோங்க எக்ஸாக்டாக அது நம்ம எங்கே ஃபஸ்ட்டு குத்திருக்கோமோ அதிலேயே எடுத்தோம்னா தான் நமக்கு அது வெளியில் தெரியாத மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போ இதை வந்து நாட் போட்டுட்டு இது ரெண்டுத்தையும் வந்து உள்ளார ஏதாவது ஒரு இதில் குத்தி இதை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க நம்மளோட லிட்டில் டெடி பேர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப நல்லா க்யூட்டான இது கீ செயின் இருக்கு இல்லையா இது மாதிரி கீ செயின்ஸில் கூட நம்ம இப்போ நான் பாருங்கள் இந்த எக்ஸ்ட்ரா யானை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ரிங் மாதிரி வச்சு இதை நான் தச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இதை கீ செயின் மாதிரி வேணும் அப்படின்னா இதை இதில் அப்படி மாட்டி விட்டுக்கலாம் ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல் கிஃப்ட் இது நம்ம பர்சனலைஸ்டாக செஞ்சு கொடுக்குறதுக்கு இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம காரில் இந்த மாதிரி ஹேங் பண்ணுறதுக்கு கூட இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ